So Montessori ல வந்து direct aim indirect aim னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. Can you keep the number rod two inside the bag? வந்து direct ஆ quantities introduce பண்றோம். அதுக்கு அப்புறம் அத numbers introduce பண்ணுவோம். இது ஒரு ஒரு portionக்கு மேலயும் வச்சு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி தரலாம். இது வந்து unit அப்படினு சொல்லுவோம். இதுல ஏ பண்ணீங்க இல்ல weight ஆன material யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா rods and rods ஐ mix பண்ணிட்டு அவங்க கரெக்ட் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ண வைக்கலாம். ஷேம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா fine motor skills and cross motor skills. நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோல மாண்டசரி நம்பர் ராட்ஸ் எப்படி நம்ம வீட்லயே டிஐவைட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அண்ட் இந்த வீடியோல மாண்டசரி நம்பர் ராட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி கிட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லி தரலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோட எண்ட்ல டிஐவை மாண்டசரி நம்பர் ராட்ஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றதுனால ஏதாவது டிராபேக் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் சோ அதுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோட எண்ட்ல நான் சொல்றேன் வெல்கம் டு ஜாய் ஃபுல் பேரண்டிங் மாண்டசரி மேக் கரிக்குலம்ல நம்ம கிட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ராட்ஸ் இந்த நம்பர் ராட்ஸ் வந்து குவான்டிட்டிஸ குறிக்குது சோ நம்ம கிட்ஸுக்கு வந்து டேரக்டா குவான்டிட்டிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறமா அந்த நம்பர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் சோ இதை எப்படி நம்ம மாண்டசரி வேலை பிரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் சோ இதை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாண்டசரி மெட்டீரியல்ஸ கிட்ஸுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பிரசென்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க சோ இன்னைக்கு வந்து நான் த்ரீ பீரியட் லெசன் மூலயமா தான் சொல்லி தர போறேன் சோ த்ரீ பீரியட் லெசன்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நான் இன்னொரு வீடியோல டீட்டெயிலா சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து எப்படி மாண்டசரி வேல வந்து மாண்டசரி நம்பர் ராஜ் பிரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் சோ இது வந்து நான் வீட்லயே டிஐவை பண்ணிருக்கிற நம்பர் ராட்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணி காட்ட போறேன் ஒருவேளை உங்க கிட்ட நம்பர் ராட்ஸ் இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு லேமினேட் பண்ணி அதை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ராடா உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் ஒன் டூ திஸ் இஸ் டூ ஒன் 2 3 this is 3 so indha madri or or rod ku me nama vandu count panni kaati nama vandu introduce pannala idhu da step 1 this is 1 this is 2 this is 3 abdingiradhu vandha nama or or vaatiyum count panni nama ungalku introduce pannala so next step 2 la pathina nama avanga kitta question kekkalam can you show me 2 abdin kekkalam so andha kolana vandu correct ah 2 kaatitaanga abdina nama vandu further next step ku proceed pannalam oru vela andha kolana ki puriyala avanga confuse aananga thappa sonnaanga abdina illa nee sonnadhu thappu abdina direct ah sollama thirumbu first la nda ungalku solli kaatlam oru vela ungalku confuse aachu abdin nenachinga indha madri solli kaatlam oru oru unit this is 1 so this is 1 2 1 2 3 சோ இந்த மாதிரி அந்த யூனிட்ட வந்து ஒரு ஒரு போர்ஷனுக்கு மேலயும் வச்சு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி தரலாம் இத வந்து யூனிட் அப்படினு சொல்றோம் சோ இதுக்கு வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ரெண்டு செப்பரேட் யூனிட் சேர்ந்தா 2 சோ மூணு செப்பரேட் யூனிட் சேர்ந்தா 3 அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் சோ இது வந்து அவங்களுக்கு डायरेक्टली அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றோம் நீ சொன்னது தப்பு அப்படினு நம்ம डायरेक्टली சொல்ல கூடாது சோ இந்த ஸ்டெப் டூலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஃபரெண்ட் ஆகும் ட்ரை பண்ணலாம் சோ அவங்க வந்து கேன் யூ ஷோ மீ டூ அப்படின்னு கேட்டு அவங்க கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம திரும்ப ராட்ஸ வந்து ஷஃபில் பண்ணிட்டு இப்ப கேட்கலாம் சோ ஷஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு கேட்கலாம் கேன் யூ ஷோ மீ த்ரீ கேன் யூ ஷோ மீ ஒன் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேஸ்கெட் எடுத்துட்டு கேன் யூ கீப் த நம்பர் ராட் டூ இன்சைட் த பேஸ்கெட் அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் சோ அவங்க வந்து நம்பர் டூ ப்ராடக்ட் வந்து இந்த பேஸ்கெட் குள்ள வைப்பாங்க சோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்ஸ் யங் கிட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஜாலியா பிளேஃபுல்லா விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கு கத்துக்க கத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஜாலியா விளையாடுற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அண்ட் லாஸ்டா தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா ஒரு ராட காட்டி இது என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் சோ அந்த குழந்தை வந்து த்ரீ அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லணும் சோ இதுதான் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து எல்லா ராட்ஸ்க்குமே இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸும் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் சோ ஸ்டெப் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் திஸ் இஸ் ஒன் திஸ் இஸ் டூ அப்படின்னு அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டா வச்சுட்டு கேன் யூ ஷோ மீ டூ கேன் யூ ஷோ மீ த்ரீ அப்படி கேட்கலாம் அண்ட் ஃபைனலா தேர்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா ஒரு ராட் காட்டி வாட் இஸ்
ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ராட்ஸில் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் த்ரீ ராட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ த்ரீ ராட்ஸாக தான் அவங்களுக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரே நாள் எல்லா ராட்ஸும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க அவங்க வந்து கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ராட்ஸில் நான் அவங்க கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் த்ரீ ராட்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ராட்டுக்குமே நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணி காட்டி திஸ் இஸ் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கேன் யூ ஷோ மீ ஃபோர் கேன் யூ ஷோ மீ ஃபைவ் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஷஃபில் பண்ணி வச்சு கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா கேன் யூ கிவ் மீ ஃபைவ் ஸோ அவங்க வந்து கையில் நமக்கு கையில் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு ஒரு நாள் த்ரீ த்ரீ ராட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேம்ஸ் நம்ம அவங்க கூட விளாடலாம் பேஸ்கெட்டில் வைக்க சொல்லலாம் இல்லை காட்டை சொல்லலாம் இல்லை கையில் எடுத்து கொடுக்க சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து யோசித்து அவங்களுக்கு கேம் மாதிரி விளையாடலாம் ஸோ யங் கிட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த த்ரீ ராட்ஸ்லேயும் அவங்க கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ராட்ஸுமே மொத்தமாகவே ஷஃபில் பண்ணி அவங்க கிட்ட கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ கேன் யூ ஷோ மீ த்ரீ கேன் யூ ஷோ மீ ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது கிட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஆடும் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ டேரெக்டாக சம்டைம்ஸ் வந்து மிக்ஸ்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எது எந்த நம்பர் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நம்ம கேட்கும்போது அவங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்து நமக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் தப்பு கிடையாது அவங்க கவுண்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்லலாம் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரு த்ரீ ராட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து நெக்ஸ்ட் த்ரீ ராட்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டே சொல்லி கொடுத்த லெசனை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நியூ ராட்ஸ் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் லெசனில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்களா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுலேயும் கான்ஃபிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் த்ரீ த்ரீ ராட்ஸ் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டென் ஒரு ஒரே ஒரு ராட் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து எயிட் நைன் டென் இந்த மூணு ராட்ஸும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி டென் ராட்ஸுமே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டென் ராட்ஸுமே வந்து ஃபுல்லாக ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்து அவங்கள ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம் அண்ட் ரிவே அதே மாதிரி பேக்வேர்ட்ஸ்லேயும் டென் டு ஒன்னும் நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர் ராட்ஸில் ஃபுல்லாகவே கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம வந்து நியூமரல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நான் வந்து மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி கார்ட் ஸ்டாக்கில் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கார்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து நம்பர் ராட்ஸோட மேட்ச் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ நம்ம மேட்ச் பண்ண வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நியூமரல்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அதை ஆர்டராகவும் சொல்ல தெரிஞ்சிருந்தால் இன்னும் பெட்டர் ஏன்னா நம்ம வந்து குவான்டிட்டிஸோட நம்பர்ஸ் மேட்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து நியூமரல்ஸ்லேயும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் நம்ம த்ரீ த்ரீ ராட்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் த்ரீ த்ரீ நியூமரல்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் கேன் யூ ஷோ மீ டூ கேன் யூ ஷோ மீ த்ரீ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அது அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து த்ரீ ராட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் கேன் யூ ஷோ மீ டூ ஸோ அவங்க வந்து டூ காட்டுவாங்க ஸோ இது வந்து எந்த நியூமரல் கூட மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து இது கூட மேட்ச் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் ஃபுல்லாமே அவங்கக்கிட்ட நம்ம கேம் மாதிரி ஆக்டிவிட்டி மாதிரி விளையாடலாம் ஸோ த்ரீ த்ரீ ராட்ஸாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்கள அதில் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ மொத்தமாக நியூமரல்ஸ் அண்ட் ராஜ்யம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கரெக்ட் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண வைக்கலாம் ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்து மேட்ச் பண்ண வைக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நியூமரல்ஸ் அண்ட் ராட்ஸ் அவங்க மேட்ச் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் கிட்ஸுக்கு சொல்லித்தரலாம் இப்போது டூ இருக்குது அண்ட் த்ரீ இருக்குது இதில் எது பிக் நம்பர் அ
ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்பர் ஆச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஃபைனல் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் டிஐஒய் மாண்டசரி ராஜ் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறதுனால டிராபேக் இருக்கா அப்படின்னு ஸோ மாண்டசரியில் வந்து டேரக்ட் எய்ம் இன்டெரக்ட் எய்ம்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்துமே நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கும்போது டேரக்டாக ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுப்போம் பட் அது மூலியமா கிட்ஸ் வந்து இன்டெரக்டாகவும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுப்பாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் மாண்டசரி நம்பர் ராஜோட டேரக்ட் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதோட குவான்டிட்டிஸை ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதை நியூமரல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதோட சீக்வன்ஸும் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் இதுதான் அதோட டேரக்ட் எய்ம் ஸோ இன்டெரக்ட் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் மோட்டா ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கிராஸ் மோட்டா ஸ்கில்ஸ் ஸோ ஒரிஜினல் மாண்டா சரி நம்பர் ராட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வீட்டில் இருக்கும் அண்ட் அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷார்ட்டஸ்ட் ராட் அதாவது நம்பர் ஒன் ராடோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஹைட் அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வித்தில் இருக்கும் அண்ட் நம்பர் டூ ராடு போகும்போது ஹைட் வந்து ட்வைஸ் த ஹைட் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கும் வித் அதே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ராடு நம்ம போகும்போதும் அதோட ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நம்பர் ராட்ஸோட யூனிக்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கனாலும் அதுதான் அதோட ஹைட் ஸோ இப்போ மற்ற இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நியூமரல்ஸ் ஈவன் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலுமே இப்போ இது வந்து ஒன் இது வந்து டூ அப்படி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட குவான்டிட்டிஸ் மட்டும்தான் அவங்களால பார்க்க முடியும் அதோட வெயிட்டை அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ராட்ஸ் வந்து டேபிளில் இருக்கும் கிட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ராடுமே அவங்களோட கையில் இப்படி ஒரு ஒரு ராடாக எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க மேட்டில் வச்சு மேட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ மாண்டசரி கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே கிட்ஸ் வந்து மேட்டில் உட்காந்து தான் அது வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டேபிள்லேருந்து ஒரு ஒரு ராடுமே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கையில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க வந்து மேட்டில் வச்சு அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு ஒரு ராடு எடுத்துகிட்டு வரும்போதும் அவங்களால அதோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களோட ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் ஒரு ஒரு இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஸ்மாலர் நம்பரோட ராட்ஸ்க்கெல்லாம் பெருசாக அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பட் நம்பர் டென் ராடை எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்களோட அதோட ஹைட்டும் அதோட வெயிட்டும் அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால தான் ஒரு ஒரு ராடாக வந்து அவங்க கையில் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த டேபிளில் இருந்து அவங்க மேட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது ஒரு ஒரு ராடுமே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உட்டில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட ஹோல்டிங் அவங்களோட ஹோல்டிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதில் அவங்களோட ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அந்த வெயிட்டான ராடு எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவங்க கேர்ஃபுல்லாக கீழே விழுகாமல் பேலன்ஸ் பண்ணி நடந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ எங் கிட்ஸுக்கு வந்து இது நிஜமாகவே ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் தான் அப்போ வந்து அவங்களோட கிராஸ் மோட்டா ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ மற்ற எந்த இதுலேயுமே இல்லாத ஒரு யூனிக்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால விஷுவலாகவும் பார்க்க முடியும் அண்ட் ஃபிசிக்கலாகவும் அதோட வெயிட்டை வந்து அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நம்பர் ஒன் ராடை விட நம்பர் டென் ராடு வந்து பெருசு அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி தராமல் எந்த அளவுக்கு பெருசு அப்படிங்கிறத அவங்களால ஃபீல் பண்ணி உணர முடியும் இதுதான் அதோட வந்து மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மாண்டசரி நம்பர் ராட்ஸ் வந்து டிஐஒய் பண்ணுறதுனால என்ன டிராபேக்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு டிராபேக் தான் இருக்குது அவங்களால வந்து விஷுவலாக பார்க்க முடியும் அதோட ஹைட் வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் அதோட வெயிட் வந்து அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலை பொறுத்த ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து சேம் வுட்டிலேயே பண்ணீங்க இல்லை வெயிட்டான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக அதோட ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜை அவங்களால அதை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜாக அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லை நம்ம லைட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட வெயிட் வந்து அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம வந்து லேம்லைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் சுத்தமாகவே அவங்களுக்கு வந்து அந்த வெயிட் வந்து ஃபீல் பண்ணவே முடியாது ஸோ அது ஒரே ஒரு டிராபேக் மட்டும்தான் இருக்குது பட் அதுக்காக டிஐஒய் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை தாராளமாக பண்ணலாம் அந்த வெயிட் கான்செப்டை வந்து நம்ம வேறு விதத்துலேயும் கிட்ஸுக்கு வந்து ட்ரிட்யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அகெயின் சொல்கிறேன் டிஐஒய் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ண